नमस्कार न्यूज ट्वेंट नाइन में आपका स्वागत है मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्ज पाने वाले कंप्यूटर बाबा को कमलनाथ सरकार ने बनाया कांग्रेस का स्टार प्रचारक बाबा को मां नर्मदा मां शिप्रा मां मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष के साथ साथ बनाया कांग्रेस का स्टार प्रचारक लक्ष्मणगढ़ में एक कूलर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग दमकल ने आस पड़ोस के लोगों की सहायता से एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू अखिलेश यादव ने पीएम मोदी सीएम योगी और भाजपा सरकार को साधा निशाना कहा कि छप्पन इंच वाले लोगों की सुरक्षा टाइगर से नहीं कर पा रहे शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले कंप्यूटर बाबा को अब कमलनाथ सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कमलनाथ सरकार ने इंदौर के गोमटगिरी आश्रम के नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को मां नर्मदा मां शिप्रा मां मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी बनाया है सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है ये सभी प्रचारक पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची सौंपी है उनमें कई नए नाम भी शामिल हैं। इसी लिस्ट में कंप्यूटर बाबा का भी नाम शामिल है जिन्हें शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री बनाया था हालांकि उन्होंने शिवराज पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कंप्यूटर बाबा ने राज्य सरकार पर धर्म और संत समाज की उपेक्षा करने के आरोप लगाए थे सरकार द्वारा गौ मंत्रालय बनाए जाने की घोषणा पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने सरकार से अलग नर्मदा मंत्रालय बनाने की मांग की थी बीते साल शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कंप्यूटर बाबा वोटिंग के पहले ही कांग्रेस के समर्थन में उतर आए थे उन्होंने कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भरोसा जताया था कि उनकी सरकार आते ही अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी शिवराज ने उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया था हालांकि नाराजगी के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद से ही उन्होंने भाजपा और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कंप्यूटर बाबा मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे देखिए युवा मैं कंप्यूटर बाबा को लेके काफ़ी बड़ा जो उसे जिस तरीके से कंप्यूटर बाबा ने भी आपके सामने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करी तो निश्चित रूप से युवाओं में बहुत अच्छा जोश है मैं माननीय राहुल गांधी जी का माननीय कमलनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इन्हें स्टार प्रचारक बनाया और निश्चित रूप से यह जो धर्म की पताका है कांग्रेस के पक्ष में लहराएगी और जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ विजय होती है वहीं धर्म होता है और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की विजय होगी ऐसा मेरा मानना है किस तरह से देखेगा मैं हम संत समाज मिल करके सत्य की विजय करेंगे असत्य का नाश करेंगे जो धर्म विरोधी सरकार है मोदी सरकार धर्म के विरोध है खाली पाखंड रूप जो धारण किए हुए हैं कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे कहते थे हम गंगा साफ करेंगे कहते थे हम पंद्रह लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे ये झूठ बोला कुछ किया नहीं इसीलिए संत समाज मिल करके और मोदी को घर बैठा लेंगे और घर बैठाने के लिए कांग्रेस ही एक पार्टी है जो कम से कम इनको घर बैठाने में सक्षम रहेगी इसलिए हम सब लोग कांग्रेस के तरफ मिल करके और बीजेपी को घर बैठा लेंगे और राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं बी रिपोर्ट न्यूज ट्वेंट नाइन इंडिया लक्ष्मणगढ़ में एक कूलर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हालांकि आग में जान माल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ नगर पालिक के फायर ब्रिगेड व आस पड़ोस के लोगों की सहायता से एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जानकारी के मुताबिक स्थानीय कबूतरिया कुआ के पास एक कूलर के कारखाने और दुकान में आग लगी थी आस पड़ोस के लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया सूचना पर नगर पालिक की फायर ब्रिगेड भी पहुंची करीब एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ट्वेंट नाइन इंडिया पीलीभीत में चुनाव जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस इलाके में टाइगर एक बड़ी समस्या है लेकिन छप्पन इंच वाले लोगों की रक्षा टाइगर से नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीलीभीत में जंगल से निकलने वाले जानवर एक बड़ी समस्या है आए दिन लोग इनके हमले का शिकार हो रहे हैं लेकिन 
छप्पन इंच का सीना रखने वाले लोगों की रक्षण नहीं कर पा रहे हमने सफाई में लायन सफारी बना दी आज वहां शेर है लेकिन ऐसी व्यवस्था की है कि शेर बाहर नहीं निकल सकते अखिलेश यादव सपा बसपा आर एल डी गठबंधन के तहत सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे इस दौरान अखिलेश ने अपने सरकार में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया उन्होंने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार में उन्हें समायोजित किया गया लेकिन बीजेपी वालों ने 2017 में उन्हें पटा लिया अब शिक्षा मित्रों को लाठियां मिल रही हैं। उनकी सरकार आई तो फिर से शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे जनता ने जो नाराजगी दिखाई है खासकर किसान ने नौजवान ने व्यापारी ने और हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ हैं। और खिलाफ इसलिए है भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि जो दो में वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए अच्छे दिन आए नहीं उपलब्धियाँ बताने को नहीं है जिस सरकार के पास उपलब्धियाँ बताने को ना हो गठबंधन को इसी तरह कहेगी पीलीभीत से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट विदिशा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बने सीहोर जिले की इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं अपनी उम्मीदवार से उत्साहित इसे पार्टी का आदेश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आशीर्वाद मानते हैं वह कहते हैं कि मुझ जैसे युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सौंपी इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनका कहना है की वे पूरे ताकत से चुनाव लड़ेंगे और विदिशा लोकसभा में पिछले तीस सालों से लगे ग्रहण को समाप्त कर विकास की गंगा प्रवाहित करेंगे सबसे पहली बात है कि मैंने जो कहा कि 30 साल से विदिशा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और सांसद भी कौन देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस प्रदेश के पूर्व 15 साल के मुख्यमंत्री जिनको 5 साल तक इस क्षेत्र ने चुना और दो बार की सांसद महोदय आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज जी जिनको की विदेश मंत्री जैसे पद पर आसीन रही लेकिन इस क्षेत्र की स्थिति आप सभी पत्रकार साथी लोग जानते हैं कि आज भी बेरोजगारी की क्या स्थिति है आज भी किसानों की क्या स्थिति है आज भी हम देखेंगे तो विकास गुजरात में चला था कि पागल हो गया मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र तो विकास गायब हो गया सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट सीहोर जिलों की आस्था तहसील के सिद्धिकगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक जीप की तलाशी ली तलाशी के दौरान पुलिस को जीप के अंदर से एक बैग मिला इस बैग में से पुलिस को उनतीस लाख चालीस हजार रूपए नकद मिला तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित कर उन्हें मौके पर बुलाया चेकिंग सिद्धिकगंज के नीलबट मार्ग पर चल रही थी इसी दौरान पुलिस को नीलबट की तरफ आ रही एक जीप से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ बिलावली में रहके रहने वाले हरी सिंह और उनके दो साथी जीप में मौजूद थे कैश की अधिकता को देखकर तत्काल भोपाल से आयकर अधिकारियों को बुलाया गया अब वह इस कैश को लेकर विभिन्न बिंदु पर जाँच कर रहे हैं जी हाँ सीहोर पुलिस के द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्रवाई की जा रही है और इन कार्रवाई के दौरान हमारी जो एसएसटी टीम है सिद्धिकगंज की उन्होंने नीलबर्ग की तरफ से आने वाले मार्ग पर जो चेकिंग लगाई थी उसमें आज एक बड़ी सफलता मिली तो वहाँ से एक बोलेरो वाहन जो कि एम पी फोर्टी वन सी ए फोर एट जीरो एट ये नंबर का वाहन था उस वाहन को जब रोका गया तो उसमें से कैश बरामद हुआ है प्राइमा फेसी जब उसको अभी काउंट किया गया है तो वो लगभग काफ़ी रकम है तीस लाख के लगभग रकम है सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ट्वेंटी नाइन इंडिया के साथ एक देश सार प्रदेश